రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ ఏసీడీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో సో ఈ రోజు మొంత ఉన్నారు కడాంబి నరసింహన్ గారు వృత్తిపరంగా ఆయన వ్యాపారం చేస్తున్నప్పటికీ ప్రవృత్తి పరంగా సో అనేక రకాల అట్టముక్కలతో అనేక రకాల ఆకృతులను దైవ విగ్రహాలను తయారు చేస్తుంటారు అది ఎలా ఉంటాయంటే అచ్చు మన ఇవి ఉంటాయి కదా అంటే పంచా లోహాలతో తయారు చేస్తారా సో అలాంటి విగ్రహాలను తయారు చేసి అసలు ఇవి అట్టమొక్కలతో చేసినవా లేదంటే పంచ లోహాలతో చేసినవా అనే అనుమానం కలిగేలాగా తయారు చేయగల సమర్థుడు ఆయన సో ఆయనతో ఈరోజు మన టాలెంట్ షో నమస్కారం సార్ నమస్కారం సో ప్ర ప్రధానంగా సార్ ఈరోజు మేము చూస్తే మాకు ఒక అద్భుతమైన భావన కలిగింది మేము లోపలికి వచ్చిన వెంటనే ఇందాక మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఆ ఫీల్ పోతుందని నేను చేయలేదు అంటే ఉత్సవ విగ్రహాలను తెచ్చిపెట్టారా ఇంట్లో అని అనుకున్నాను నేను ఓహో ఉత్సవ విగ్రహాలను ఏమైనా తీసుకొచ్చారా ఈసారి కొత్తగా అనుకుంటే తీరా నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే దాన్ని కూడా అట్టముక్కలతో తయారు చేశారనేది మీ వెనక ఉండేది సో నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యంగా వేస్తుంది సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ ఇది తయారు చేసిన దానికి అది యాక్చువల్గా నా నా డ్రీమే అది సార్ అంటే ఏదైతే అనుభూతి పొందాలని మీరు దే దేవుడి గుళ్ళు ఎట్ట దర్శనం చేసుకుంటారో ఆ అనుభూతి పొందల పొందాలని దాదాపుగా రెండేళ్లుగా దాన్ని గురించి బాగా ఇది చేసేసి దాన్ని బాగా ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో చాలా ఓర్పుగా నిదానంగా తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది దానికోసం బాగా అంటే నేను డైలీ టూ త్రీ అవర్స్ చేసేది కానీ దా ఇది రావాలని చెప్పేసి చాలా వరకు మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఒక నటుడు ఉన్నాడు అనుకోండి నటుడు యొక్క ఇది కనపడకూడదు నటన కనపడాల కనపడాల కళ అనేది కళ కనపడాల ఆ కళలో ఉండే పదార్థం కనపడకూడదు ఇప్పుడు గొప్ప మహానటుడు ఎన్టీ రామారావు ఉన్నాడు అంటే ఆ కృష్ణుడు కనపడాల రామారావు గారు కనపడకూడదు కనపడకూడదు అట్ట ఏదైతే కళాకారుడికి ఆ తపన ఉంటుంది ఆ దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి ఉంటే మీకు ప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఈ విధంగా వైవిధ్యంగా చేయాలని చాలా చాలా రోజులుగా అనుకుంటున్నాను అది భాగ్యం కలిగింది మీ వయసు ఎంత సార్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ సార్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈ వయసులో జనరల్గా ఎవరైనా చెప్పేది ఏంటంటే సరే ఇవన్నీ మన వృత్తి కూడా ఏదైతే వృత్తి ఉందో వ్యాపారం ఉందో దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి హాయిగా ఇంట్లో కూర్చొని కృష్ణారామ అనుకుంటూ బ్రతకండి అని చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది సో మీరేమో కృష్ణారామ అనకుండా ఆ కృష్ణుడిని రాముడిని తయారు చేస్తున్నారు అదే భక్తి సార్ భక్తి అనేది మనం మనకు ఉండే కళని ఆయన దగ్గర సమర్పించుకోవడం మీకు ఈ కళ ఉందని మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది సార్ నా చిన్నప్పటి నుంచే నేను ఆర్ట్ డైరెక్ట్ ఆర్ట్ చేసుకుంటుంటాను చిన్నప్పుడే గోడల మీద బొమ్మ వేసి వేసేస్తే ఉన్నాను చిన్న పెన్సిల్ ఇస్తే చాలు బొమ్మ వేసుకుంటూ ఉండేవాడిని దాన్ని నాకు గురువు కూడా ఎవరు లేరు నాన్న స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా మామూలుగా ఆర్ట్ వర్క్ కరెక్ట్గా వేసుకునేవాడిని ఆర్ట్ అందరూ వేస్తున్నారు నేను డిఫరెంట్గా వేసేవాడిని కాకపోతే ఏంటంటే నా వృత్తి బైండింగ్ పాత పుస్తకాల వ్యాపారం దాంట్లో బైండింగ్ సెక్షన్ అట్టతో బాగా పరిచయం కాబట్టి అట్టని అట్టతో పరిచయం ప్లస్ బైండింగ్ ప్లస్ ఆర్ట్ దీన్ని మిక్స్ చేస్తే అది కొత్తగా ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు అని ఒక ఐడియా వచ్చి దాన్ని దాన్ని వజ్రగిరీటం మొదట వజ్రగిరీటం తయారు చేశాను ఆ వజ్రగిరీటం బాగా బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది సో వజ్రగిరీటం వరకు చేసాం కలగా దీన్ని మళ్ళా కొంచెం స్టెప్ పెంచుకుంటూ అంటే మన కళని అది ప్రతిభని పెంచుకుంటూ మహామహా శిల్పులు భారతదేశం చాలా గొప్ప శిల్ప కళ అంత ప్రఖ్యాతి గాంచింది అది ఆయన వాళ్ళ 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 విగ్రహాలు చూస్తుంటే ఎవరికైనా అనిపిస్తుంది అందులో కళాకారుని కాబట్టి అదొక ఒక ఇది భావన ఎప్పుడైనా చేయాలా మంచి కళల్లో మనం రాణించాలని దాన్ని ఈ అట్టలతో చేయగలమా అని ఒక ప్రయత్నం ఒక ప్రయోగమే ఈరోజు ఈనాటికి అది సఫలీకృతం అయిపోయిందని మీరు మొదలు పెట్టింది వజ్రకిరీటం వజ్రకిరీటం మొదలు పెట్టాను వజ్రకిరీటం తర్వాత స్వామివారు రామానుజుల వారి థౌజండ్ ఇయర్స్ జరిగింది దాంట్లో రామానుజుల వారి విగ్రహాన్ని తయారు చేశాను అక్కడే నాకు ఏంటంటే గురువు గారు అనుగ్రహం అద్భుతంగా ఆయన విగ్రహాన్ని తయారు చేసినప్పుడే నాకు చాలా వరకు 
తెలిసింది ఏ విగ్రహం ఎలా నేను యాక్చువల్గా శిల్పిని కాదు శిల్పశాస్త్రం చదువుకోలేదు శిల్పిని కాదు ఓనీ అబ్జర్వేషన్ చదివే నాది నా నా అనుభవాన్ని మెల్లగా అటా అటా పెంచుకు నాకు నేనే సెల్ఫ్ ఇదనమాట చేసుకుంటూ దాన్ని పెంచుకుంటూ ఆయన చేశాను దాంట్లో ఉండే లోటుపాట్లని ఇంకో దాంట్లో సరిదిద్దుకునేవాడిని అవతల సుదర్శనాలు వారు చేశాను అవతల గణపతి గణపతిని చేశాను గణపతిలో ఒక్కొక్క విగ్రహానికి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉండే మౌల్డ్ అవ్వ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ మౌల్డ్ అవ్వచ్చు దాన్ని దాన్ని అది ఒక మన ఒక ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి దీంట్లో ఉండే తప్పులు దీన్ని దీంట్లో మనకు అర్థమైపోతుంది దీంట్లో తప్పులు చేసామంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ పోయామంటే అది లాస్ట్లో జీరో అయిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో వచ్చేస్తాం మనం అని మనకి మనకి మనమే ఒక ఇదిగా చేసుకుని అది ఒక భగవత్ సంకల్పం అది భగవత్ భాగ్యం ఆయన కటాక్షం మా నా భాగ్యం ఆయన ఓకే అయితే చాలామంది ఇప్పుడు మీరు తెసే అనేక రకాల బొమ్మలు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎందుకండి ఇవన్నీ ఇంట్లో అడ్డం పెట్టేస్తున్నారు అని అంటారేమో అంటారా లేదండి వాళ్ళ సహకారం లేకపోతే ఏం చేయలేము యాక్చువల్గా భోజనం కూడా దొరకదు నాకు వాళ్ళని సమయానికి అన్ని చే చేసేసి వాళ్ళ హెల్ప్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు అలంకరణ చేశాను కదా ఆ అలంకరణలో ప్రతి ఒక్క రాయి వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇది చేసి ఇది చేసిందే నాకు సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేయడం వాళ్ళు వాళ్ళు అలంకరించిందే అది నాది నేను అట్ట వరకు చేసి ఇచ్చాను అలంకరణ మొత్తం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రోత్సాహం లేకపోతే నేను ఏం చేయలేను యాక్చువల్గా ఇంకా టైం పట్టేదేమో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు పక్కన మనకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి స్నేహితులు కొంతమంది గురువులు పెద్దలు ఎవరో కొంతమంది ఉంటే ఉంటే మీకెవరు ఉన్నారు అలాంటి మిత్రులు అద్భుతమైన మిత్రులు ఉన్నారండి చాలా మంచి విమర్శ విమర్శ చేస్తారా విమర్శలు ఉంటేనే మీకు వస్తుంది అదే అంటున్నా అంటే కరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు ఊరిన ప్రతిదానికి మనం బాగుంది బాగుంది అని లేదండి నాకు అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా మిత్రులు మంచి మిత్రులు ఉన్నారు చెప్తారు చెప్తారు అందులో మొన్న నేను అద్భుతమైన వ్యక్తిని కో కోల్పోయా నారాయణ అని ఇష్టి నారాయణ అని నాకు ప్రతి ఒక్కటి ఏ ఏ ఇది అట్టే తప్పులు ఉంటే కరెక్ట్గా చె మొహమాటం లేకుండా చెప్పేస్తాడు అందులో ముందు ముందు వరుసలో అతను ఉంటాడు ఆయన మనకి ఆయన అందరు ఇది ఈరోజు వైకుంఠవాసి ఆయన ఆయన లేరు పరంపరించారు తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్లో అందరూ కూడా నన్ను నాకు ఏ తప్పులు ఉన్నాయి ఏంది కరెక్ట్ చెప్పి కరెక్ట్ చేస్తేనే నేను ఈరోజు ఈ విధంగా ఉమా మహేష్ అని అందరు శ్రీను అని హనుమ అందరు ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారు మా బ్రదర్స్ ఉన్నారు బ్రదర్స్లో కూడా మా రంగ మా జన అందరు వేణు అందరు ఉన్నారు విజయ అందరు మా మేము పెద్ద ఫ్యా ఫ్యామిలీ మంది శేషు అందరు చూస్తారా అందరు అందరు చూస్తారు అందరు ప్రతి ఒక్కరు మా ఫ్యామిలీనే చాలా పెద్దది అండి అందరు అందరు వస్తారు మీరు ఏం చేసినా బాగుందని చెప్పేది ఎవరు అంటే భయపడి బాగలేదని చెప్పడానికి ఆయన ఏమైనా అంటారు బాగుంది బాగుంది అని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అలా ఎవరు ఉన్నారు లేదు లేదండి నా కరెక్ట్ చెప్తారు అందరు చెప్తారు ఏ విషయం ఏదైనా కూడా పర్ఫెక్ట్ చెప్తారు కాబట్టి నేను ఈరోజు దాన్ని ఎంత సరిదిద్దుకొని ఒక పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ అవ్వాలంటే మిత్రుల సహకారం కుటుంబ వ్యక్తుల సహకారం మా అందరు మిత్ర అందరు బంధుమిత్రులు అందరు బంధువులు అందరు అందరికి అందరి అందరి తోడ్పాటు లేకపోతే నేను రాలేదు బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఉండాల్సిందే వాళ్ళు ఉండబట్టి నేను ఈరోజు ప్రజెంట్ కాగలిగా ముందుగా సో మీ కుటుంబ నేపథ్యంలో మీరు చెప్పే చాలామంది మాకు అందరు ఉన్నారు సపోర్ట్ చేస్తారు అని అయితే మనం వాళ్ళ ఆలోచనలు తీసుకొని వాళ్ళు ఎప్పుడు మీకు ఎప్పుడైనా సలహా ఇచ్చారా పలాంది చేయండి ఇలా చేయండి అని ఎప్పుడు లేదండి లేదండి ఇది మాత్రం నా ఐడియాస్ నా ఐడియాస్ నేను తెలియపరచడం వరకే తెలియపరిస్తే వాళ్ళు లేదు అది చేస్తే బాగుంటుంది అని అది ఏం లేదండి నా మనసులో వచ్చిందే కరెక్ట్గా చెప్తాను నేను ఈ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నా అంటే దానికి ఓ ఈ విధంగా చేయడం బ్రహ్మాండం ఉంటుంది బాగుంటుంది అని ప్రోత్సాహం చేసి నన్ను ఇది చేసిన వాళ్ళే కానీ నా ఐడియా ఆలోచనలు డిఫరెంట్ ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇంకా కూడా ఉన్నాయి కూడా ఎండ్ కాలేదండి అంతే కదా ఎండింగ్ లేదు దీనికి చాలా ఇంకా టాలెంట్ చేయాలని మనసులో చాలా ఉన్నాయి చేయాలని ఆ భగవత్ సంకల్పం అంటే భాగ్యం అంతకన్నా ఇంకా నాకు నెక్స్ట్ మీ మనసులో మెదిలింది అన్నీ ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అంటే నెక్స్ట్ శిల్పం మీరు ఉత్సవ విగ్రహాన్ని చూశారు మూ మూల స్థానాన్ని చూడాలి కదా మూలవర మూలమూర్తిని చూడాలి కదా ఆయన కూడా చూడాలనుకుంటున్నాను నేను అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఉత్సవ విగ్రహం చూసాం ఉత్సవ విగ్రహం చూసిన తర్వాత లోపలికి పోయి ఏం చేస్తాం మెయిన్ మూల గుడిలో ఉన్న గర్భగుడిలో ఉన్న మూలమూర్తిని చూస్తాం ఆయన కూడా చూపించాలని నాకు కోరిక ఉంటుంది
చాలా బలమైన సంకల్పం అది తప్పు లేదు కదండి తప్పు లేదు తప్పు లేదు కలాం గారు చెప్పినట్టు కళలు కనడంలో తప్పు లేదు కదా చాలా గొప్ప విషయం చెప్పారు ఆయన మీరు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను ఆర్టిస్ట్ ని అన్నారు కదా సో మరి మీ టీచర్స్ ఉంటారు కదా స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పే టీచర్లు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు నాకు ఆ భాగ్యం కలగలేదు సార్ నాకు టీచర్ డ్రాయింగ్ టీచర్స్ చెప్పి నేను నేర్చుకునే స్థాయిలో అంటే ఆ రోజుల్లో మామూలు చిన్న చిన్న చెప్పారు ఆ డ్రాయింగ్ మా మేము చదువుకున్న రోజుల్లో డ్రాయింగ్ క్లాస్ అంతంత మాత్రంగా ఉండేది పెద్దగా ఏం లేదు నేనే ఇంటి దగ్గర సెల్ఫ్ గానే వేసుకుంటే మీకు సంబంధించిన టాలెంట్ మీ స్కూల్లో తెలీదా తెలీదు సార్ లేదు అప్పుడు నేను ఇంట్లో వేసుకునేవాడిని ఎవరు చూపించేవాడిని కాదు ఇంట్లోనే వేసుకునే ఇంట్లో వేసుకుని జాగ్ర అంటే దేవుడు బొమ్మలు వేసేవాడిని నేనే చూసుకునేవాడిని చూపించేసి అటు అవతల అయిందంటే ఒక స్థాయి డిగ్రీ లెవెల్లో వచ్చేసరికి ఒక ఒకసారి వరికొండలో అమ్మవారు అమ్మవారి ఇది చూసింది ఆయన అడిగాడు ఆ విధంగా విపరీతమైన ఉగ్రంగా ఉంది అమ్మవారి విగ్రహం దాన్ని కొంచెం శాంతిపంగా చేసేటప్పుడు ఏమంటే అది వేసిచ్చా అది బాగా సక్సెస్ అయింది అది కాకుండా నేను శ్రీధర్కి కార్టూన్స్ వేసిచ్చేవాడిని ఇవి కార్టూన్స్ ఈనాడు దాంట్లో వేసిచ్చాను చాలా వరకు సారా ఉద్యమం జరిగింది ఒక పీరియడ్లో అది వేసి పంపించాను కార్టూన్స్ అన్ని వేసాను అవతల ఈ ఇష్యూస్ మీద కూడా రెండు మూడు వేసాను బాగా పొలిటికల్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ పొలిటికల్ సెటైర్స్ సెటైర్స్ ఆ టైప్లో వేసాను అవన్నీ తర్వాత ఇప్పుడు పూర్తిగా భక్తి బా భక్తి భావంలో సో అవన్నీ దాటుకొని వచ్చి లాస్ట్కి భక్తిలోనే భక్తి ఒకటే మనకి ఇది అని చెప్పేసి భక్తి దీంట్లోనే ఎక్కువ పేరుకి చేస్తున్నాను అది కూడా ఏంటంటే నాకు మనస్ఫూర్తిగా ఒక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అది చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు మూడు గంటలు ప్రతిరోజు దానికి రెండు నుంచి మూడు గంటల వరకు నేను దానికోసం కేటాయిస్తాను చేస్తాను సార్ సో మిగతా టైం అంత ఏం చేస్తారు వ్యాపారం సార్ వ్యాపార రీత్యా బిజీగా ఉంటాను ఓల్డ్ బుక్స్ వ్యాపారం అంతా అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పుస్తకాలు అందించాలా ఓల్డ్ బుక్స్ అందిస్తాను అన్ని పాత పుస్తకాలని బైండింగ్ చేసుకుని నీట్గా బైండింగ్ సెక్షన్ కూడా నాకు అలవాటు ఉంది కాబట్టి నేనే సొంతగా బైండింగ్ చేసుకుంటాను ఆ బైండింగ్ నుంచి ఇది కొంచెం అది కొంచెం సహకారంగా ఉంది నాకు ఆ కటింగ్ చేయడంలో నీట్గా మెళుకులు కూడా బాగా దాన్ని అది నాకు హెల్ప్ అయింది కూడా ఓకే లేదు సార్ వ్యాపారం కొంచెం లేదు సార్ ఇప్పుడు అంతా ఎంత రీడింగ్ జరిగిపోయింది అంత డిజిటలైజేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం బాగా తగ్గింది దాని ప్రభావం చాలా బాగుంది ఆన్లైన్ వ్యాపారం ఉంది అవన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఎనభై ఏళ్ళ సంస్థ కాబట్టి దానికి ఏదో జీవం అట్టే ఉంది కాబట్టి అది పట్టుకోను నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా వాళ్ళ ఐటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళ ఐఐటీలో చదువుతున్నారు అబ్బాయిలు కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఇది పూర్తి దాన్ని వదలకుండా దాన్ని కూడా ఇది చేసుకుంటూ ప్లస్ ఇది దీంట్లో దేవుణ్ణి చూసుకుంటున్నాను ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి గతంలో మీ బుక్ షాప్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పేరు ఉండేది అనమాట సో మనకి ఏ పుస్తకం కావాలన్నా సంతానం దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళ దగ్గర మనకి ఏదైనా ఉంటది ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారు మీరు సంతానం అని సంతాన గోపాలకృష్ణుడు ఆయన పేరు యాక్చువల్ గా సంతాన గోపాలకృష్ణుడిని వేడుకుంటే పిల్లల భాగ్యం కలుగుతుంది ఆయన్ని మా పెద్దవాళ్ళు పూర్వీకులు సంతాన గోపాలకృష్ణుని వేడుకుని ఫస్ట్ గా పుట్టాడు కాబట్టి అబ్బాయి సంతానం పెట్టారు అంతేగా ఆయన మొదటి అబ్బాయి పేరు సంతానం కాబట్టి ఆ సంతానం పేరు పెట్టారు సంతాన గోపాలకృష్ణుడు అంటే పెద్దది అవుతుంది కదా సంతానం అని పెట్టారు ఈ సంతానం అయినా కూడా సంతానమే అంటే గతంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఇప్పుడు బుక్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇచ్చేసేవాళ్ళు తిరిగి వేరే వాళ్ళు కొనుక్కునే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు పిల్లలు కూడా అప్పట్లో అట్టేదంటే దాన్ని మనీని కూడా చూసేవాళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళకి ఆర్థికంగా కూడా నేర్పేవాళ్ళు ఆర్థిక క్రమశిక్షణ కూడా లే నేర్పించేవాడు ఆయన దీనిలో మనం ఇంత ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇది సరిపోతుంది మనకు అంటే వాళ్ళు వినేవాళ్ళు సరిపోతుంది ఇప్పుడు అట్ట కాదు వీళ్ళు ఒప్పుకోవడం లేదు వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం లేదు అంటే అది వాళ్ళ ఇది మనం ఏంటంటే జరిగిపోతా ఉంది సో ఇప్పుడు మీరు అంటే మనకు సాంప్రదాయాల్లో 
బొటనలకి మించి విగ్రహం మన ఇంట్లో ఉంటే సో దానికి పూజా కార్యక్రమాలు చేయాలి అనేది ఒకటి ఉంది సార్ మరి దాని గురించి మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు ఇది అట్టతో తయారు చేసింది కాబట్టి దీనికి అది వర్తించదు వర్తించదు ఇది వర్తించదు అట్టకి లేదు ఇప్పుడు క్యాలెండర్ తగిలించుకుని అట్టతో మీకు దాంట్లో ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కాపర్లోనే ఆవాహన చేసేది ఏదైనా కూడా కాపర్ కానీ గోల్డ్ కానీ వెండి కానీ ఇటువంటి ఏంటంటే అది లోహ లోహ సంబంధమైనది కాబట్టి దాంట్లో ఆవాహన చేసే అవకాశం ఉంది బాగా ప్రతిష్ట చేసుకోవాలి దానికి కొన్ని వేద గురించి ఇది కూడా ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారం కూడా కొన్ని ఉన్నాయి రూల్స్ దీనికి అట్ట కాదు అట్టది కాబట్టి మనం పిల్లకాయలు లాగానే లెక్క పిల్లలు ఆడుకునే టైప్లోనే మనం కూడా ఆయన ఆయన దగ్గరగా చూసుకోవచ్చు మనం కూడా అందరినీ చూపించవచ్చు అనే ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్కరు చూడవచ్చు తాకి దండం పెట్టుకోవచ్చు దాంట్లో తాకలేరు ఈయన తాకి దండం పెట్టుకున్నా కూడా మనకి ఇబ్బంది లేదు ఆయన్ని దగ్గర ఉండి చూపించాలని నా కోరిక వేరే లేదు ఆయన్ని మనం గుళ్ళో చూసి ఏంటంటే మనం దూరంగా చూడాల్సి వస్తుంది ఇక్కడైతే దగ్గరగా తాకి తాకి మరి అనే అనే ఇది కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు దీని ఒక సినిమా డైలాగ్ నాకు గుర్తొస్తుంది ప్రహ్లాదుకి సంబంధించింది అందులేడు అందుకని సర్వోగ తమ్ముడు ఎందెందు వెతికి చూసిన అందరి గలడు దానవైఖరిని వింటి అంటే మనం అట్టలో వెతికాను నేను అట్టలో వెతికారు మీరు అట్టలో వెతికితే ఆయన కనపడ్డాడు ఎక్కడ ఎక్కడైనా ఉంటాడు కదా ఇందు గలడు అందు గలడు సందేహం వాళ్ళు అవును చక్రి సర్వో సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెతికి చూసిన అందందే గలడు దాన వేగ్ర దానవాగ్రజన వింటే అంటే మన మనం మనం వెతికితే అక్కడైనా దొరుకుతాడని దానికి నేను కూడా ఒక నిదర్శనంగా ఉన్నా ఉన్నాను అంటే నేను వెతికాను ఆయన మహావిష్ణు వచ్చాడు నా దగ్గర అట్టలో వచ్చాడు అయితే వీటిని భద్రపరచడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే మిగతా అవయ లోహాలతో తయారు చేసింది ఇంకేదైనా చెక్కతో తయారు చేసింది అనుకోండి ఎక్కడ పెట్టేసినా ఉండిపోతుంది కానీ ఇది వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చిన కొంచెం నెమ్మి ఎక్కిన లేదండి లేదంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి చెక్కతో చేసేసుకొని దాంట్లో పెట్టేసి గ్లాస్ డోర్ చేసేస్తే ఏం కాదు ఓహో ఫ్రేమ్ లాగా ఫ్రేమ్ లాగా చేసేసుకొని వేసారు అనుకోండి ఏం కాదు ఎన్ని ఏళ్ళైనా ఉంటుంది ఈ చెదలు పట్టుకోకుండా నీట్గా అంటే ఆ చెదులు లేకుండా ఉండే వాతావరణం కల్పిస్తే దానికి ఇప్పుడు మీ పక్కన ఉంది నా పక్కన ఉంది అవి కూడా మీకు ఎన్నేళ్ళైనా అట్టే ఉంటుంది కాబట్టి కలర్లు మార్చుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఏం కాదు మీరు ఎన్నేళ్ళైనా అట్టే పెట్టండి అలాగే ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కూడా ఒక రకమైన భావన కలుగుద్ది ఒక ఎమోషనల్గా అయిపోయి ఏడుస్తాం కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి ప్రతిసారి రావు కానీ ఎందుకు ఒక్కొక్కసారి అలా జరుగుతుంది అలా మీకు ఎప్పుడైనా మీరు వేసే బొమ్మలు వాళ్ళు చూసి మీరు ఎప్పుడైనా అట్లా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్గా నేను ఈ స్వామిని చేయడానికి ముందు యాక్చువల్గా నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాలు ఉన్నాయి శ్రీ వైష్ణవులు నూట ఎనిమిది దివ్య దేశాలు ఉన్నాయి దేనికి అవి గొప్పవి కాకపోతే ఈ నెల్లూరు తర్పగిరి రంగనాథ స్వామిని స్వామి ఉండ ఆ విగ్రహాలు ఉత్సవ విగ్రహాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటారు ఆయన ఆ సౌందర్యం ఎంత సౌందర్యం అంటే నిలబడి చూసామనుకోండి అద్భుతంగా చూస్తూనే ఉండాలనిపిస్తుంది ఏ దివ్య దివ్య దేశానని గొప్పవే ఆ సౌందర్యాన్ని అంతా ఈయన తీసుకున్నాడా అనిపిస్తుంది ఆ సౌందర్యాన్ని ఈయన క్యాప్చర్ చేసేసాడా అనే లెవెల్లో ఉంటాడు ఈయన ఈయన్ని చూస్తేనే నాకు ఆయన ఆయన చూడగానే అయ్యా నీ దగ్గర ఉండే ఆ సౌందర్యంలో ఒక పది పర్సెంట్ నా కళకి ఇవ్వయ్యా అని చెప్పేసి నేను వేడుకోవడం జరిగింది ఆయన ఇచ్చినట్టే ఉన్నా ఇచ్చినట్టే అనిపిస్తుంది నాకు ఆయన్ని వేడుకోవడం అయ్యా నువ్వు గత అర్థంలో చూసుకున్నట్టు నా కళలో కూడా ఒకసారి అట్ అట్టతో చూసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆ తలపగిరి రంగనాథ స్వామిని వేడుకోవడం జరిగింది ఆయన ఆశీర్వాదమే ఆయన్ని ఆయన్ని ఫాలో అయ్యే చేశాను నేను అదే ఆయన కొంచెం ఆయన భాగ్యం కలిగిందని అనుకుంటా మీరు అడిగిన పది పర్సెంట్ పది పర్సెంట్కి ఇంకో పది పర్సెంట్ ఇచ్చినట్టు అనిపిస్తా ఉంది ఆ రంగనాథ స్వామికి ఆయన పాదాలకి శిరస్సు అని చెప్పి పాదాభివందనాలు చేస్తాం ఎప్పుడైనా ఒక ఇట్లాంటి తయారు చేసేటప్పుడు సగం అయిన తర్వాత అరే బాగాలేదని చెప్పి మళ్ళీ డిస్మాష్ చేసి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా అలా స్టార్ట్ చేసి లేదు సార్ నేనేం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో తప్పులు చేసు కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈయన చేసినప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి చేసినప్పుడు చేతులు కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చాయి దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకున్నా చాలా తప్పులు వచ్చాయి దీనిలో స్టార్టింగ్లో మీకు తప్పులు కనపడుతున్నాయి తప్పులన్నీ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను నేను ఓకే మనకి అవకాశం అవకాశం ఉంది దీంట్లో దీంట్లో మీకు రాతి విగ్రహం అయితే లేదు పాపం వాళ్ళు చాలా 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 కష్టం పాపం అవును నాకు అట్ట కాదు భగవంతుడు అనుగ్రహం ఎందుకు అని దీన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు నేను అంటే అట్ట కాబట్టి మనం ఎట్ట కావాలని అట్ట చేసుకోవచ్చు ఆయన భక్త సులభుడు లాగా అట్ట సులభుడు అయ్యాడు అయితే ఇప్పుడు అమ్మవారిని ఇప్పుడు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత 
ఇద్దరిని కలిసి వెంకటేశ్వరస్వామి తయారు చేశారు సో అందులో మీకు మొదట ఎవరిని తయారు చేశారు మొదట మహావిష్ణు అదే శ్రీను వెంకటేశ్వరస్వామిదే వెంకటేశ్వరస్వామి వెంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహమే ఫస్ట్ తయారు చేసింది యాక్చువల్ కరోనా టైంలో జరిగింది హ్యాపీగా దాంట్లో ఏం లేదు ఏం పని శాంతంగా రఫ్ వర్క్ అప్పుడు చేసుకున్నాను ఓకే అవతల ఫినిషింగ్ నేను ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ముందే స్టార్ట్ చేశాను రఫ్ వర్క్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఓకే రఫ్ వర్క్ చేసుకునేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అవతల గణపతి చేసుకుని ఫస్ట్ శుక్లాంబర్ధనం విష్ణు కాబట్టి గణపతిని మొదలు పెట్టుకొని దాని తర్వాత దీన్ని ఈయన్ని రెడీ చేసుకున్నాను కాబట్టి నిదానంగా ఆయన్ని ఏ ఎక్కడ తలుపు తప్పులు ఉన్నాయి దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వచ్చి అనుభూతి రావాలని చాలా వరకు చాలా కష్టపడ్డాను ఒక్కో సందర్భంలో బాగా కళ్ళల్లో నీళ్లు కూడా వచ్చేసింది మీ ప్రతి వృత్తిలో ఏ వృత్తిలో ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఆ వృత్తిలో రాణించాలని అందరూ కోరుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు వ్యాపారంలో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు మీ మీ తర్వాత మీ జనరేషన్ అంటే వ్యాపార రంగంలోకి రావట్లేదు ఇలా మీ ప్రవృత్తి అయినా దీంట్లోకి రావట్లేదు మీకేమనిపిస్తుంది కానీ అంటే ఇప్పుడు మా ఫీల్డ్ బాగాలేదు సార్ కొంచెం ఓకే వ్యాపార రంగం బాగాలేదు వదిలేదు సో ఇది ఇది వాళ్ళకి ఏంటంటే అది భగవత్ కటాక్షం సార్ ఇప్పుడు మనం పాడతాం అనుకోండి బ్రహ్మాండంగా పాడతాం అది రావాలని ఏం లేదండి లెక్కగా రావచ్చు ఆ విషయంలో మీకు ఏమైనా ఉంటుంది సార్ వస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వస్తే పక్కన ఉంటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది కానీ అది గాడ్ గిఫ్ట్ దట్స్ అందరికీ రావాలి అందరికి రావాలి కదా అది మనం కోరుకుంటాం బాగుంటుంది కదా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది కానీ కుటుంబంలో ఉంటుంది కదా అంటే ఆ కొంచెమైనా ఉందా ఎవరికైనా చేస్తారు సార్ పిల్లకాయలు ఆర్ట్ వర్క్స్ చేస్తారు చిన్నప్పుడు అంతా బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు మా చిన్నవాడు అయితే అన్ని దశావతారాలు వేసి కట్ కట్ చేసి పెట్టుకో ఉన్నాడు పర్వాలేదు అనుకున్నాను కాదు ఏంటంటే ఇది ఆ టైంలో వదిలేసి ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఐఐటీలో చదువుతున్నాడు అట్టా ఐఐటీలో పెద్దవాడు వాడు సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నాడు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ కెరియర్స్లో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ దాని మీద ఇప్పుడు అంత చేతి వృత్తులు అన్ని తగ్గిపోయింది కదా సార్ అన్నిటికీ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసాయి ఆ పాత పద్ధతులు అన్నీ పోయినాయి మీరు తయారు చేసిన ఆకృతులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ దేవ దేవ సంబంధించిన ఎక్కడైనా గుళ్ళో ఇవ్వడం కానీ లేదా గుళ్ళో సంబంధించిన వాళ్ళు మాకు ఇవ్వండి అని అడగడం కానీ ఇప్పుడు జరిగింది లేదు సార్ నేను ఎవరికి ఇవ్వలేదు యాక్చువల్గా కానీ చేయమని అడుగు అడుగుతున్నారు అందరు ఈ పలాన్ చేయండి పలాన్ చేసిస్తారా అని అడుగుతున్నారు నేను ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే దాన్ని వ్యాపారం అయిపోతుంది వ్యాపార పరంగా ఉంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఏముండదని నా తృప్తి కోసం నేను బ్రహ్మ బాగా చేయాలి అంటే కాంప్రమైజ్ కాను చేస్తాను కాకపోతే అంటే నేను టైం తీసుకొని నిదానం చేస్తాను అంటే ఎవరిని డిసప్పాయింట్ చేయను చేస్తాను కానీ దాన్ని బాగా నాకు అది బాగా వచ్చు సార్ చేయలేను కదా నాకు ఇది అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి మీరు బంగమట్టి ఇచ్చినా నేను చేయలేను సరిగా రాదు అంటే ఆ క్లారిటీ దీనిలో బాగా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది దానిలో మనకి నేర్చుకోవాలి దాన్ని అనుభవం చేసుకుంటే దాన్ని కూడా వస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు అంటే వెంటే నాకు ఇది అలవాటు అయిపోయాం కాబట్టి దీంట్లోనే కంటిన్యూ అవుతున్నాను ఓకే సో ఎట్లా కుటుంబ సభ్యులు కాకుండా బయట నుంచి మీకు ఎవరైనా సో ఎలాంటి సపోర్ట్ మీ స్నేహితులు కాకుండా అంటే మీరు చెప్పారు ఇంత మా స్నేహితులు వాళ్ళని చెప్పారు వాళ్ళు కాకుండా మీకు ఏదైనా గుర్తింపుకు సంబంధించిన అవార్డులు కానీ రివార్డులు కానీ రావడం ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చిందండి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో అట్టలతో తయారు చేసిన వాడిని నేను ఒకడిని అట్ట ముక్కలతో అంటే పొడి అట్ట ముక్కలతో చేసిన వాడిని నేను ఒక్కటే అది ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నైన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో వచ్చింది అది చాలా ఆనందం వేసింది అంటే ఒక ఒక కళాకారుడికి ఏంటంటే చప్పట్లు ఎలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఒక పాట పాడితే ఎంత ఆనంద పడిపోతాడు ఒక అవార్డు ఉంటే అదొక ఆనందం ఇంకా అది ఆ ఇంకా చేయాలని ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఆ విధంగా ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వచ్చింది అదేవిధంగా లయన్స్ క్లబ్లో వాళ్ళు పురస్కారం ఇచ్చారు ఉగాది కాకపోతే ఏంటంటే అవన్నీ ఎక్స్ట్రాస్ బోనస్ కింద బోనస్ భాగ్యం అంటే నేను చేసే భక్తి పని మీరు చేసుకుంటే వెళ్తే అవి వాటంతటా అవే వస్తున్నాయి అంటే ఆయన నుంచి భగవంతుడు ఇచ్చే ఇది లాగా నెక్క మన ఇందాక ఓ విషయం మాట్లాడుకోవట్టు అంటే మీ వారసులు ఎవరు లేనన్నారు సో మరి తర్వాత ఎవరికైనా పుట్టిన పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ నేను అలాంటి ఏమైనా చేస్తాను ప్రతి ఒక్కటి నేను రికార్డ్ చేసి పెడుతున్నాను సార్ అలా అని కాదు అంటే ఇప్పుడు ఒక శిక్షణ లాగా పెట్టి వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పిస్తే నేర్పించాలనే కోరికగా ఉంది అది ఆన్లైన్ లో కూడా వీలైతే దాన్ని పెట్టాలని కూడా ఒక ఆలోచనలో ఉంది నేను నేను చేసేదాన్ని కూడా 
ప్రస్తుతానికి అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అవన్నీ ఫైల్ చేసుకొని ఒకరోజు కొంచెం బాగా లీజర్ దొరికినప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఈ కళని అంతరించబోకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అందించాలని నాకు బలమైన కోరిక మంచి ఇప్పుడు వచ్చే యూత్ని మంచి చాలా టాలెంటెడ్ యూత్ని బాగా రెండు తెలిసి ఉండేవాళ్ళని ఆర్ట్ తెలిసి ఉండాలా కటింగ్ తెలిసి ఉండేవాళ్ళని ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో స్థానం సంపాదించారంటే సో ఇంతవరకు దాంట్లో ఎవరు లేదు లేదు లేరు కదా సో అలాంటప్పుడు అది కాక మరి నెల్లూరులో మనకి ఇలాంటి అవకాశం ఉందంటే చాలా మందికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అది దాన్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ అందించాలని చాలా కోరిక ఉంది మంచి ఒక మంచి మ్యూజియం లాగా ఇది ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెట్టి దాంట్లో చూపించి పిల్లలకు కూడా ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఈ విధంగా చేయండి అని చేయాలన్న ఒక ఆలోచన మాత్రం ఉంది అది భగవత్ సంకల్పం భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను నేను కడాంబి నరసింహన్ గారు సో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు మనం చూస్తే అది ఉత్సవమూర్తులేమో అనే భావన మనకు కలుగుతుంది అవన్నీ కూడా అట్ట మొక్కలతో తయారు చేశారు సరే మొత్తానికి అయితే తయారు చేశారు మీరు చూశారు మరి ఆ తయారు చేసిన విధానం ఎలా ఉంటుంది ఎంత కష్టపడ్డారు ఆ వీడియో ఉంది మీకోసం వ్యూస్ చూశారు కదా ఇది ఈ వారం టాలెంట్ షో మరో టాలెంట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరి సెలవు నమస్కారం పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ కే వెల్డమా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు